这次呢，真的对不起。慢点儿，金团长，今天这是怎么了？怎么昨天跟我客气啥？真是，这不是啥客气不客气的事儿，这确实是我们做的不对。这也没你事儿，你跟他们不一样。有啥不一样？本质上的不一样，至少。他们不会像你这么关心我，在乎吗？行行行，我向你保证，啊，这以后在我丁成义管辖下，这种事情绝对不会发生，你放心。哎，不说这事，什么时候给扁头发丧？此事国恨家仇，一切从简。我今天就准备把扁头给埋了。扁豆怎么说也是我的兄弟，要送他一程。我不这么认为。扁豆不仅是你的兵，也是我们抗日先遣团的战士，也是这支部队第一个牺牲在抗日战场上的战士。那你啥意思？我建议全团集合，为扁豆举行葬礼。全团。魏扁豆，哦不，扁豆就是我的一个传令兵，按照规制，用不着这样。再说现在发生了那么多的事情，风雨飘摇。丁团长，越是这个时候，越应该把这个事情做好，办好。你们和我们之间还有一条沟，你跟我。需要把大家从这条沟里面脱离出来，让大家知道，现在最首要的任务是什么？大鬼子，鬼子不是远在天边，而是近在眼前。扁豆是我们的战士，为扁豆举行葬礼，会增强这支部队士兵们的杀敌的勇气和信心。自己看，能看懂吗？打仗的人用不着这个。你说，嗯，身体恢复的怎么样？我叫刘一手，命大的很，当然没事儿。幸亏啊，你活着回来，要不然指不定让谢之坚那小子把咱们红军啊带到哪条沟里边去。不是，带到哪条沟？卧虎沟呗。以后啊，咱们都得听刘一手的，不能听别人的。嗯，九福说的没错。我现在真的很后悔，我怎么就听信他的鬼话呢？我愿意接受组织上给我的处罚。还有我，你们两个先别忙着承认错误，我们三个还有很重要的事要做呢。哦，什么重要事情？咱们屋里四个人，我该到门口站岗了啊！快去，快去！什么事儿？到了现在，我们的坚持和我们的斗争，都到达了一个新的高度，所以。我们三个要负责好整个军营里的事情。来，那不又成三人小组了？对，就是要成立红军小组，我们要领导这里的整个红军的工作，然后等待党的支持。太好了，咱们终于有真正的三人小组了。当然。如果我们找不到党组织，那我们就战死在抗日战场上。好。
请等一等。丁团长，老朽是本地的老保长，今天知道贵部要为烈士送行，特代表全体潼关百姓前来送烈士一程。送行来了，你是为咱潼关牺牲的第一位抗日战士，你当然就是咱中军仗百姓所敬重的抗日军人。在你上路时，老汉特为你抄录下一段清末大诗人。黄宗宪所作《军歌》一词，为你献上，即算是给你的挽联，也算是告诉对岸的日本鬼子，咱中国有你这样的勇士，我潼关不会亡。我泱泱大中华，更不会亡。十世纪，谁为主？是我神明咒。君看黄龙万骑舞，鼓鼓鼓。一轮红日东方涌，约我黄人捧。感生地，降天神种。今有亿万众，地球促就六种动，永永永。南蛮北狄复西戎，泱泱大国风。对面中国军队黄河防线的河防地图，你搞到了吗？太君问你话呢，地图呢？你们不是让我给飞机打镜子吗？啊！我后来就被人发现了，差点把命丢了。我是跳进黄河自己游回来的。问你地图呢？地图开始是在我身上，我一跳到黄河里就被河水冲跑了。那你还找我干什么？啊！太君，太君，太君，您息怒，您息怒，像这样没有玩意儿，我拉出去给您毙喽！哎呀，太君，太君，我我知道一条路，路，路，什么路？拦路。说呀，说。我这一条路，朝正面过黄河，中国军队把守的很严。我知道一条路，可以从防守松懈的河南与山西的交接处过河，从侧面一举拿下潼关
，有你小子的啊！就凭你这句话，我跟太君求情，饶你一条小命。好了，你现在马上带上我的人，过河侦查。去。中国军队，我们可以过。哎，站着。桂燕，你就这么败在刘一手的手下了？罗旅长，我也算是机关算尽了。可是还是没有斗过的刘一手，刘一手真的很难对付。这个刘一手到底是个什么人？这个就是他厉害的地方。到现在了，我敢保证，不仅我不知道，就是他丁成义也一样不知道他是什么人。司令电报。怎么，司令训斥我了？听命。特委任谢志坚，为五州保安司令部，驻抗日先遣团中校特派员，即日生效。司令。卢焕昌，不是这，坐坐坐坐坐。司令让你回到丁成义那儿去，不过这次不是去潜伏，而是作为卢司令的堂堂特派员。全权去监督丁成义。可是我现在回去，你那不是送死吗？就算丁成义不找我麻烦，那些红鬼不可能放过我呀！有司令给你撑腰，你怕什么？来，恭喜高升。到了现在，我也没有什么值得向大家隐瞒的。你们都知道。在出关的途中，我们经历的刘家大院，那原本就是我家。我本名叫刘修文，二五年参加革命，二七年入党，曾在白区的上海特科工作，后到了苏区保卫局。在长征中，我在师里担任敌工科长，专门负责了解敌情和特勤的工作。这也就是我为什么对卢焕章等军阀非常了解的原因。你就是刘秀文同志，我可是救过你命的。是，想起来了，救命之人终生不忘。陈怀仁老探长临死也没忘你，一再的嘱托让我一定要设法的找到你。所以我对你和陈怀仁团长非常的了解，我知道，你是一个完全值得信任的人。你是因为犯了错误，才让我觉得你是一个值得信赖的人。我们这一路走来，虽然路经坎坷，但我相信，我们一定会回到党的怀抱当中。嗯。
，我宣布，我们红军营党小组正式成立。司令，我觉得我现在再回到丁城义部，已经没有什么意义了吧？当然有你的意义啊！是，即使我现在回去，那我又能做什么事情呢？其实你前一段时间的工作，我是很不满意的。请司令训示。你们太过于心急了。对于丁成义，你们那简直就是硬生生的把他往红军那边推嘛！但是，他丁成义，丁成义怎么了？他非我族类，其心必异啊！所以你这次回去，务必要给丁成义当个好帮手，在关键的时候，你应该能够帮他悬崖勒马。什么？如果他选择了不应该走的道路。我希望你在他的身边，能够制止他，不要让他掉进政治的漩涡。程毅在政治上还是很幼稚的。我希望你能去给他把把关。是是，司令，我可以回去，但是这次情况比较特殊，我想向您要一把尚方宝剑。你要尚方宝剑杀谁啊？杀丁程毅？我是说，在关键的时刻，如果有人蛊惑丁团长。我有处决红军的权利。好吧，我给你这个权利。但是，丁成义、大骆驼，这都是自己的弟兄，不能搞先斩后奏。啊，您放心，放心，我请的这把上方宝剑，只杀共党。这就好。司令，您看，我这已经有了上方宝剑。可是现在我自己一个人，恐怕这样，你去和卢涛商量，至少张彪子那儿你可以调动。多谢司令，于婷一定不负众托。慢着局长，小蛮这么快就来了啊！哎，陈毅啊，我给你介绍一个你认识的熟人。哈，谢雨婷，我一直没给你好好的介绍他，他可是我们司令身边的红人。当年司令专门把他派到上海，让他学习如何对付共产党。现在是司令的高参谢雨婷，谢高参，谢高参，那我原来不是委屈你了吗？不好意思啊，客气了，丁队长，您是大腿，我呢是小胳膊，这小胳膊始终是拧不过大腿的。这个我懂，但是这个抱粗腿，我也是会的。所以今天雨婷来，是特意向丁团长也认罪道歉的。严重了吗？那局长请吧。真的。小易啊，谢高参前一段时间的做法确实有些自作主张了，而且惊扰了你的正常工作，所以司令让我带他来，当面向你请罪。丁团长，雨婷在这里向你道歉了。那可不敢，要我还希望这个谢高参回五州之后啊，你别给我小鞋儿穿就行了啊。哈哈哈哈哈哈。程毅啊，谢高参没有回五州的意思
，那就是在旅长您身边搞酒了。谢高参本来就是你丁承义所部，现在自然还是你丁承义的部下了。司令，你知道姓谢的在我这儿都干些啥了？我听卢涛说了。那你怎么还把他派来？还有，原来他在红军的事儿啊！你看我一直在管理红军，你为什么从来都没跟我说过？你是不是对我也有戒心啊？程毅啊，你想多了。你是你，谢雨婷是谢雨婷，你们俩是两条线上的事情，啊，是分工不同，都是我卢焕超的左膀右臂，我谁都离不开。那好，司令，我不同意再把姓谢的调回我的部队。为什么呀？司令啊，这谢雨婷在红军的影响太坏了。不是，我说明白点吧，他欠人家红军好几条人命。正义啊，你这个话我可不爱听啊！你站在谁的立场上了？你不要忘了，你带的是谁的抗日先遣团？我原来还不相信谢雨婷的胡说，可你现在的态度令人失望啊，司令。不要说了，就这样吧。你不要多想，谢玉婷去了是帮你，她不是害你。好。练得不错，规定，行动，转，右转，跑步，走。你们一个个的穷样，跑成什么样了？你刚才干嘛去了？我鞋跑掉了。鞋跑掉了，你还去捡？那子弹来了呢？刚才的训练，红军不错。以后咱们打鬼子的时候，就要拿出这股劲儿来。国军的弟兄，你们可不能给我掉链子，有没有信心？刘医生，老陈，哎，你把什么？你急急忙忙干什么呢？谢子健回来了，谢子健回来了，谢谢，在在哪？他在医务室看球呢。他现在是我们团队上的特派员，而且还改了个女信息的名字，叫叫谢雨婷。狗日的！同志们，跟我找出三张纸。站住！别忘了我是你们的营长，有什么事儿我来担着。不是你是营长怎么了？他把刘一春弄成这样，他把刘天南都害死了，咱不能饶了他。老老老，老老，都听我说。谢志坚能回来，肯定有他的目的，绝对没有那么简单。刚才一把抓说了，他现在是特派员，我想丁团长那边也一定不好受，所以我们大家这会儿千万不能乱。难道局长说算了吗？这个事儿不能这么算了。但是现在如果咱们贸然行事，一定会出大乱的，明白吗？冷静点，一把抓，要杀了他。
兄弟们，好久不见啊！大家都没有什么变化。老张，你还是那么冲动。你看看一嫂多聪明啊，非常的识时务。老谢，就剩一条腿了，一定要懂得珍惜。放心吧，我们都是兄弟，这条腿不算什么。这条腿是不算什么，等有一天你连命都没有的时候，你才知道那条腿的可贵。谢玉婷，血债必须得血偿。此人不属，天理难容。六叔，我也想不明白，他都对你这样了，你为什么还拦着我们呢？叫我说直接掐死他就完了。铁兰不能白死啊！你们能不能冷静的想一想？谢玉婷为什么这会儿出现在这儿？他就是要挑起我们的争端，破坏我们和丁正义的合作，让我们所有的努力都功亏一篑。我们现在杀了他。反而是帮了他，嗯，你说这事我们听不懂，我就是要跟铁兰报仇。你把他，服从命令。你说，这个事情还是要找丁成义。不管怎么说，他必须得给我们一个交代。他要是不动手，给我们行个方便，我们自己来；要不然，我们就暴动。哎呀，丁成义和他们都是卢家军，不得杀他嘞！你们去不去？你不去，我去。你把他。我不知道谢雨婷能比我们多活多久，但有一点我能向你保证，就是这笔账，我是一定要跟他算的。没事，你说话要算数哦。有啥见不得人的？这太太又不是外人，有啥话说，他又不能跑到谢雨婷那去告状。哎，咋了？谢雨婷，到红军那里头去了。去红军那干啥呀？没干啥，他就说，看看大家。见过不要脸的，没见过这么不要脸的。他本来就不要脸。他可是你们卢斯利面前的红人。我不吃。你你别不吃饭，你这是。老侯，你给我盯紧他，尤其看看他跟那混蛋张彪子有没啥勾当啊！谢谢小旭，快！是。你怎么来了？我怎么就不能来呀、啊？这次你可是把丁正一给惹恼了，我听说。马正派人盯着你呢。哎呀，我知道。你知道你还来找我？哎，别
小子，你别怕，你放心，这次只要你按我说的话去做，天塌了，有卢司令在替你顶着。你看之前我做了那么多事情，我不一样风风光光的回来了吗？他们不敢把我怎么样，在这支队伍里，最大的是卢司令，不是他顶正义。别老师，你有什么主意啊？杀刘一手。杀刘一手？你还要杀刘一手吗？对呀。上次我的计划功亏一篑，就是因为刘一手他没死啊。但这次他死定了，因为我请了上峰保剑。你要杀你就杀他，你找我干嘛呀？我需要你的帮助啊！我，彪子，听我说。刘一手，啊，我听说谢志坚回来了，同志们那边。反应很大。哎，哎，团长，那不是刘一手和太太吗？他俩咋嘀咕啥呢？哎，团长，您不是要到红泥营吗？走反了？团长。操场上的事儿，我都知道。告诉你们红军，别着急，我会有办法的。团长，你的难处我也知道，但你放心，我保证红军不闹事。大敌当前，不能因为一只死苍蝇，挡住了我们抗日的道路。啊，你们聊。程毅，这件事情你得尽快处理。不然会有大麻烦的。我知道。快！快！大连さん、この中国人の地図は確かに使える。一旦手につけたら、俺が大部隊を連れて正面から攻める。同感情を占領する。そこもまた天皇陛下の城とする。はい你说这刘大哥咋一走就没有消息了呢？哎，人家早就说过嘛，他是部队的人，估计啊，现在已经回到自己部队去了。那天他走的时候，正好赶上鬼子炸潼关，也不知道他有没有事儿。人家的事儿，你就别操心了啊。我知道他是打鬼子的，我就是想看看他们部队啥样。哎呀，别乱想了，他们住在中军帐。团长，小的时候，谢伟霆找张彪子，俩人嘀咕好长时间。找张彪子去了。一吃饭就提他，真让人恶心。那，太太。看来这恶心的人要不解决，饭都吃不下去啊！太监，太监那边，太监，那个，那个村子我们过去，绕过一个山，就是中国军队的那个，呃，阵地。
你把抓，留一手呢。哎，你谢大配派员都找不到，往我这儿去走？你这是忙啥呢？熬药呢是吧？哎呀，跟以前一样啊。哎呦，这药，这还是以前那个味儿啊！哎，以前我喝的药就是这个吧？啊，原来我经常帮你熬，帮你断子绝孙呢。不是，不是一把抓，你不能这么跟兄弟说话呀！是通过村庄。爹，怎么了？看，不好，是鬼子！看脸呀、啊！小鬼子有人指点，再挑咱们村过河，整个黄河的河面上，唯有咱们这儿还没有部队设防。那大长哥爹，秋秋，你赶快去中级站。中级站？嗯，那刘哥他们部队不是住那吗？你赶快给他们报信去。那爹您呢？你别管我，快去，我得上村里通知老乡们呢。快去。バレたらいけない。銃剣を準備しろ。
凯旋的书色中，找到。什